Então, vamos começar o Structure. Então, simplesmente abrir o um software, essa é a versão 2.3.4, é a última versão. É, eles estavam lançando as versões uma atrás da outra, mas agora eles... De agosto, quando eu dei a última vez esse curso, no ano passado, até esse ano, então não criou nenhuma versão nova. Então, continua a 2.3.4. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que aprender aqui é criar o um projeto do, do programa. Então, gente, observa lá. Nós iremos lá no mesmo filé, lá, no file. Então, file. Ah, aqui tem mais opções. Open data file, close file, new project, open project. Open project é quando a gente já tem um projeto pronto. Não é nosso caso. Então, nós vamos em New Project. Então, New Project, nós vamos lá e vamos clicar. Pronto. Aí ele cria aqui, vamos lá, passo 1 um de 4 de criação do Project. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, então, desse passo 1 um é colocar a informação do projeto. É, vamos usar aquele arquivo do Convert que a gente usou. Então, eu vou colocar lá é, exemplo do Convert. Vou colocar aqui esse espaço, vocês vão ver aqui. Exemplo do Convert. Ah, então, esse é o nome do projeto. Então, o projeto, o que ele é o projeto? Ele é uma pasta que esse programa vai criar, que ele vai salvar todas as informações e resultados que ele vai dar lá. Todas. Então, é por isso que ele tem que colocar o nome dela. Agora, ele vai dar um perguntando aqui, ó. Selecionar o diretório. Então, onde eu vou colocar essa pasta? Vamos lá, então. Browse. Eu vou colocar aqui o curso UFLA. Eu vou criar uma pastinha aqui. Ah, eu não tenho. Eu não tenho. Então, deixa eu criar aqui. Eu vou criar uma pasta dentro de curso UFRA, o Structure. Structure. Pronto. A minha pasta do Structure aqui. Então, agora eu estou apto aqui. Então, vem cá, curso UFRA, Structure. Pronto. Mostrei o caminho em que ele vai aquela pasta desse meu projeto. Aí, então, eu venho aqui, select. Só uma dúvida. Alguém de vocês já mexeu com o structure aqui? Você? Ah, então, só um. Ah, legal. Dois. Então, aqui, então, nós temos que selecionar diretório, structure, pronto. Agora, vem a terceira coisa. Escolher o um arquivo. Então, vamos pegar aqui nesse arquivo lá. Está dentro do Convert, lembra? A gente colocou dentro do Convert com a extensão STL. Ó, não é esse arquivo, ó. É a extensão do TXT. E esse aqui, ó. Exemplo.file.structure. Então, esse arquivo aqui, com STL, é o arquivo que a gente deixou no formato corretivo do Structure, usando o Convert. Mas só serve para dar tipo de satélite. Ou, ou, ou para dar tipo de snippet. Tipo assim, tem que ser para dominante de plot. É a única coisa que o Fórmula de nos faz. Tá. Então, temos o nome do projeto, o diretório selecionado e a pasta ponto estante. Ah, tem gente a ver ali, pessoal? Aí, o que acontece? Nós vamos poder fazer o próximo passo aqui. Pronto, tela? Então, essa é a próxima tela. Agora, a gente vai ter que lembrar das características do nosso dado. Quantos indivíduos nós temos? Já vai repetir aqui o pessoal da, da, 
into confidence. Então vamos lá. Nós vamos clicar no programa do Center. O link foi salvado no computador. Mas o que nós vamos fazer é entrar em arquivo. Aí nós vamos para o próximo passo, que é criar um novo projeto. A gente não tem um projeto pronto, então nós vamos criar um novo projeto. Então, veja aqui, estou... Vou ter criar um novo projeto. Clicamos. Aparece uma primeira janela, que vai falar para a gente o um passo 1 de 4, do Project Wizard. Então, aqui nós estamos com o nosso projeto. É, é, o nome do projeto, que será uma pasta, o nome da pasta, o nome do Instagram, que vai salvar todos os dados. A gente vai colocar o diretório, aonde essa pasta vai ficar, e depois nós vamos escolher um arquivo que seja no formato do Instagram. Vamos lá. É, não sei se eu já salvei esse Não, não. Tá. Bom, então, esse, eu vou chamar esse, esse meu projeto. Poderia ser qualquer outro nome. Eu vou colocar esse aqui. Agora, eu vou selecionar o um diretório que eu quero que seja o exemplo do Então, eu vou procurar nos meus arquivos. Eu vou abrir uma pastinha para colocar esse status o estranho. Mas poderia ser qualquer outra pasta. Então, na verdade, eu estou só selecionando o caminho que esse diretório vai ficar. Agora, no terceiro, na terceira parte desse primeiro passo, eu vou escolher o um arquivo que já está na configuração correta do structure. Então, ele já está do jeito adequado para o structure. Esse arquivo foi o que a gente viu agora mesmo no programa Concret. Esse aqui é esse aqui, ó. porque ele está no formato structure. Olha, olha a extensão dele, STR. Então, o convert, para esse tipo de dado, para o structure, ele cria uma extensão STR. Então, é para usar. Vamos selecionar. Pronto. Agora, vamos ao próximo passo. Next. Agora, temos que informar o número de indivíduos que nós estamos trabalhando. É, essa a gente acabou de trabalhar, três indivíduos e duas populações. Então, vamos lá. 36 indivíduos. Segunda parte. Proidia é um organismo de ploide, tetraploide, hexaploide, haploide. Uma no nosso caso aqui é de plant. Então, dois. Então, de acordo com a plantinha, você vai colocar o número. De um, seis, etc. Número de locos, avaliados. O nosso exemplo tem sete locos. Então, sete locos são por satélite. Então, nós vamos colocar sete locos. Se eu errar uma dessas configurações aqui, o programa vai ter seis locos. E tem sete. Aí ele já roda o. o o programa. Ó, oh, Miss Vera. Se eu não colocar, ele vai entender menos mal. Mas se eu não colocar para descarga de consciência, menos mal. Mas eu poderia ver, eu poderia colocar o número. Eu poderia colocar menos um, zero, menos cinco. O que eu colocar aqui, ele vai entender como. Tá ah, símbolo, não sei. Tem números. É, eu não sei se pode. Eu acho que não. Você viu que ele aceitou os nomes. Quando o Conrad converteu para ele, ele aceitou o nome dos, é, dos indivíduos em atual, mas já com a população não tem que ser número. Então, para indivíduos, eu, eu não sei. Vamos lá. Feito isso, a gente já pode, então, ir para o próximo passo. Número de indivíduos, 36. Proidido os dados, 2 de 
Sete lotes na Goliath e menos nove é, no caso que é o símbolo de dados perdidos. Aí ele vai perguntar uma coisa interessante, ó, gente. Ele vai perguntar quantas linhas adicionais tem antes de eu chegar nos arquivos do estado. O nosso arquivo só tinha uma linha, quer ver? Vou mostrar para vocês. Olha aqui. O nosso arquivo está aqui, ó, antes de começar os dados. Essa linha se refere ao nome dos marcadores. Tem aqui que pode ter mais de uma linha, mas aí eu vou ter que dizer para ele o que é cada linha dessa. Então, para ele saber aonde, a, a partir de onde ele começa a explorar os dados. Então, nosso arquivo só tem uma linha, que é o nome dos marcadores, e imediatamente eu começo os nossos dados. Então, que, aí, formato, como que é o formato do input do dado do input? Então, Please, é, vai dar um cheque na pasta e contém os arquivos. Vamos ver as linhas. Tem linha do nome dos marcadores, são Row of Marker Names. Tem linha do nome dos marcadores? Tem. Então, pronto. Tem linha de recessiva a news? Não tem. É no nosso caso, não. Tem uma linha diferente à distância entre os logs, o mapa de distância entre os logs? Não tem. Tem uma linha da, da informação que não tem. Nas frases que está simplesinho. Tem uma linha com o nome dos marcadores. O que, que ele vai entender? A partir da segunda linha, já vai coletar os dados. Então, é isso que é o, que é o formato dele. Então, row of marker names. Aí, aqui embaixo, ele pede se, se a gente tem um especial format. O formato básico dele é se o indivíduo é de Floyd, abre aqui o indivíduo usado aqui no indivíduo, porque ele logo, a segunda linha informa os, os mesmos dados do indivíduo, os dados do mesmo indivíduo para aquele logo. Então, é, o indivíduo é repetido nas linhas. A informação se for de Floyd, duas linhas. É da Floyd, quatro linhas. Esse especial data form que é quando a informação é transposta. Então, o que, que acontece? O indivíduo, a informação dele é repetida nas colunas. Então, o indivíduo vai de duas linhas, é quatro linhas. Nesse caso aqui, vou de novo. Olha como que ele é. Nossos indivíduos estão repetidos nas linhas, as informações dele. Duas linhas para o isso aqui, o Fleury, tudo. Então, ele não está no special format. O special format seria tipo aquele formato inicial que a gente viu que a informação é repetida nas linhas e não nas linhas. Como está nas linhas, então, normal. Se não tiver aqui, ó, eu, 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 eu dava um cheque né, nessa, nessa caixinha aqui, ó, que os dados da tá, cada indivíduo estão em single line. Então, uma linha o indivíduo é um e é repetir duas vezes o, o, a informação do primeiro arquivo do satélite. Duas vezes a informação do segundo arquivo do satélite. Do, duas colunas. E assim por diante até o último. Então, nós não vamos então, nós não vamos chegar nenhum. Não vamos chegar nenhum. Nós só temos nada mais. Então, agora nós podemos ir para o próximo passo. Então, vamos avançando no next. Pronto. Agora, então, ele vai perguntar aqui, ó. Format of Build Data Set. Então, cheque. É, por favor, cheque se o dado contém as seguintes colunas. Agora ele vai já vai perguntar para a gente as colunas. Para ele entender onde estão os dados. Então, ele está fazendo um diagnóstico de todas as linhas antes de começar a usar os dados. Quantas colunas antes de começar a usar os dados? Então, vamos usar. Nós temos uma coluna de um indivíduo. É, nós temos o nome deles, quer ver? Vamos lá de novo. Olha aqui. Nós temos uma coluna do nome. Então, aqui não estão os dados ainda. Então, quando a gente. Na, na, no, 
temos uma coluna de novos indivíduos, a gente está descartando essa daqui do computador para enxergar os dados a partir do terceiro coluna. Vamos ver de novo. Tem uma linha, o texto da origem, são duas populações, time americano e time canadense. Então, nós temos uma coluna de populações. Veja aqui, ó, o nosso arquivo. Um, para o time da... Dois, para o time da... Americano. O que é? O que aconteceu? Eu não estou entendendo. Então, nós temos um cinco informações. Nós temos informação de população. Então, vamos fechar esse arquivo. Então, temos essa segunda informação aqui de população. Essas outras colunas a gente não tem. É POP, INFO, SELECTION FLAG. Send Location Information, Finotype Information, é, outras essas colunas. Então, nós não nem como essas colunas. Só tem uma coluna de indivíduos, a segunda coluna de populações, e começa o nosso status com o satélite. Então, aqui, o que a gente está fazendo? Aqui nós estamos é, desenhando aonde a gente vai coletar os dados para o satélite. Eu acho que não, porque ele fala, pessoal. Ele manda para outro lugar? Vamos lá, então. Finalizando, então. Pronto, aí ele vai perguntar agora o que está acontecendo. Ele falou assim. Oh, como que vai chamar o nosso o, o nome do projeto? Exame Convert. Onde que está o, o, o arquivo? C, barra user, barra documentos, por isso, dentro do estranho que vai ser jogado esse projeto. Qual que é o, é o dado que alimenta é, 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 essa análise? Olha lá. Convert, exame, pera, vai, Então, de a file contém o que é uma linha com o nome dos marcadores, também contém uma coluna com a identificação dos indivíduos, indivíduos label, contém também uma identificação da população e uma essa de coluna. Então, certo. Então, feito tudo isso, você pode. Pronto. Então, vamos mostrar aqui por que ele faz as perguntas lá. Fazendo a ele perguntou quantas linhas tem antes de começar o nosso dados. A função. Então, olha aqui, uma pretinha dos dados. Ó. Então, a linha antes. Então, a linha antes. Então, a linha antes. Quando você começou os dados? Eu falei de uma coluna de identificação de indivíduos e outra coluna com a identificação da população. Então, vejamos que a partir do Lopes 2 aqui, ó. É porque no nosso caso aqui, no nosso. Nós temos uma coluna referente à população. É, vejamos aqui. É, olha aqui, nós temos uma coluna referente à população dos indivíduos, no nosso arquivo base. E a segunda coluna já vem aqui, ó. 
diferente da nossa população. Esses primeiros oito indivíduos, eles são da população única. Então, como nós temos uma coluna identificando a população, então a gente tem que colocar também essa coluna da, da população. Por causa de Quando eu tenho meu projeto agora, a primeira coluna aqui, a lei, nome dos indivíduos. Segunda coluna, identificação. A lei de identificação. Então, identificação da população. Ó, população 1, um, esses indivíduos. População 2, a partir daqui, esses indivíduos. Agora, vejamos. É, quando eu informo para o programa que a primeira coluna é de vez, a segunda população, e a primeira linha é o nome dos marcadores, toda a informação aqui dentro, agora, é a informação que ele vai usar para atravessar. São as nossas variáveis. Eu gosto que fosse uma análise multivariável. O que acontece? Eu tenho a informação de um, do óculos 1, dos 2, dos 3, dos 4, dos 5, dos 6, dos 7. A, a informação está repetida nas linhas. Veja aqui. Indivíduo 1, ele é repetido duas vezes, por causa desse antipóide. Duas vezes aqui a informação do indivíduo 2, do 3 e assim por diante. Então, agora aqui, está pronto, então, o nosso... Então, agora, nós vamos para as configurações. Então, como que a gente vai rodar esse programa? É, tem vários jeitos de rodar ele. Então, a gente vai ver os parâmetros que a gente vai rodar essa análise. Vamos lá? Vamos usar as Então, nós temos que entrar aqui, ó, opção de parâmetros. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai para a carranca ou para a marcaia. Então, a gente tem que dizer para ele qual tipo de, de parâmetros que a gente vai para a marcaia. Então, entramos aqui. Ó. A gente vai em novo, vai criar um. Seja o que pode quiser. Vamos lá. No, a galera vai perguntar a primeira coisa. Isso aqui é muito variável. Né? Antigamente, os computadores eles não comentavam nada. Então, eles achavam mil, mil e cinquenta mil de repetições nessas cadeias de Markov aqui, ó. MEC, MC, era suficiente. Hoje tem gente que usa até mil. E às vezes tem gente que usa até muito mais. Então, isso aqui é muito... Depende do variável, é muito variável. Segundo o pessoal da evolução, né, de médicos, que dá esse número de mil, resolve bem. Porque antigamente a gente usava 5 mil, 50 mil, é, e já estava... Bom, você tem alguma coisa comentada? Olha só. Esses artigos mais novos, você está vendo que está tendo o quê? Isso, aham. Uh -huh. Não, vai ter uma que 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 depois vão ter petições, mas esse programa vai demorar. Quando eu comecei a usar, o professor de Estados Unidos falava para usar esse aqui, ó. 5 mil, 50 mil. Então, Dez vezes a proporção é, do Berlim com, com MC, 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 MC. Só que isso, isso foi em 2008. Hoje ele já fala que 10 mil por 100 mil está tá, tá de bom tamanho. E ele falou que o caso dos computadores está muito lento, né? então ele colocava 5 mil por. por por 50 mil. Vamos lá. Vamos botar, vamos, vamos botar aqui 10 mil por 100 mil. Só para a gente fazer um exemplo. Então, ele vai começar a fazer um. Ele vai esquentar com mil unidas. Para cada tipo de análise aqui, 
sem mil vezes. Agora a gente pula para o modelo ancestral. Então tem que entender como está a nossa saco. Aí vai perguntar assim, se a gente vai usar o, o modelo estruturado e o, o, o não pode mexer na né? É, esse modelo eu não entendo bem, vocês que trabalham. Que Thank you. 
cansado.
Kalau Arjuna saya kira mungkin terorik, Arjuna mungkin belum tahu. Esas tu rasal. Itu siapa berikan mala untuk kita jadi rumah tangga saja. Tahu esai informasi awal itu edik fiji spesial yang cuma untuk asal untuk rasa cipta. Edik fiji fiji informasi awal esai informasi awal ini. Pronto, o parâmetro está criado, setor total, tá? 
tinha. Só que ainda não terminou. Agora, então, eu vou mostrar como eu vou rodar esse parâmetro. Então, a gente vem em Project, é o próximo passo. E aqui, a gente vai preparar para começar a, a rodar esse parâmetro. Então, Project, Start a Job. Então, vamos começar a trabalhar. Então, Start a Job é começar o trabalho. Vamos lá, então. Então, obrigado. Agora vem na Project, Start a Job. Pronto. Eu só tenho um parâmetro. Então, nessa caixinha, se eu tivesse mais de um parâmetro, apareceriam os vários parâmetros e eu escolheria qual que eu vou rodar no momento. Como eu só tenho um, vai aparecer o nome do parâmetro que eu criei. Então, eu vou clicar nesse parâmetro. Agora, eu vou definir o número de... de é, porque o número de carros que eu vou dividir esse grupo. É, né, esses 36 centímetros aqui, dificilmente eu vou ter muito grupo dele. O, o nosso Covert, esse exemplo nosso aqui, falou que eu estou fazendo dois times. Canadá e Estados Unidos. Talvez eu possa ter dois grupos dentro do Canadá, dois grupos dentro dos Estados Unidos. Não sei se tem ou não sei se não tem. O negócio é. Acima de 12 grupos, esse programa começa a falhar violentamente. Então ele começa a dar uma questão de fazer um split, split up, um negócio assim. Então ele começa a errar muito na designação dos grupos. Então não é indicado dividir o caso acima de 12. É, o esforço não vale a pena. Porque ele vai tentar fazer, dividir a população em 12 grupos, tanto que, é, segundo o pessoal que trabalha aqui, bem entendido do, do Structure, assim de 12 grupos, não, não vale a pena. A gente vai. Então, a gente pode botar no máximo 12. A gente nem precisa. Nesse nosso caso, por exemplo, não tem 12 grupos aqui. É, nós temos só 36 indivíduos, então é muito pouco indivíduos para formar esse tanto de grupo. Mas vamos botar 12, só por ouvir de tudo. A gente vai começar com um grupo. Sabe o que nós vamos começar com o grupo? Nós vamos fazer a nada aqui. É, o grupo ótimo, ele vai ser sempre olhado pelos grupos vizinhos, o nome dos grupos vizinhos. Vamos lá. Para mim saber que o grupo 2 é o melhor, eu vou comparar ele dividindo a população em um grupo para um só. Grupos. O grupo 3, eu vou comparar a população dividida em dois grupos e em quatro grupos. O 5, quatro grupos em seis grupos. Então, eu sempre vou estar avaliando é, um grupo a menos é, e um grupo a mais do que o grupo que eu quero. Então, por isso eu comecei em um. Na verdade, um, ele bota todo mundo no grupo. Pronto. É. Gente, por exemplo, tem dois times, é né? um ônibus. Aí, agora, dividiu em dois grupos. Canadá e Estados Unidos. Aí, dividiu em quatro grupos. O grupo do Canadá, Estados Unidos. De Ottawa, do Canadá de Toronto, o pessoal dos Estados Unidos, do Texas, o pessoal de Nova York. Aí, então, aí a gente vai. Mas a gente precisa de um grupo para a gente ver se a divisão em dois grupos ela é o máximo, ela é, ela é ótima. Então, a gente precisa, por isso que eu vou só colocar esses dois grupos, começando a dois grupos, já dificilmente aí eu já não conseguiria detectar isso como ótimo. Já é quatro e em church. Por isso eu vou colocar em grupos. Aqui tem o um número de interações. Antigamente, quando a gente falava de 5 mil ou 50 mil, a gente colocava 20 interações. Ultimamente, com esse artigo, é que as pessoas colocam mais Berlim, mais repetição ali da, 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 das cadeias de Markov, e bota menos interação aqui. Então, quando ele trabalha, ele bota um milhão, né? bota só cinco. Na verdade, as interações aqui. É, é quantas corridas vai ter dividindo a população em cada grupo. Então, vamos lá. Se eu for dividir a, 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 a grupos, ele vai tentar isso 20 vezes. Se eu colocar 20 aqui, ele vai tentar ele fazer isso 20 vezes. E se eu dividir em dois grupos, é o melhor? 
Eu vou procurar nessas 20 corridas qual que teve menos é, probabilidade do estado. Então, qual que é a mais provável de, de, de ser a verdadeira. O que acontece? Quando eu tenho dois grupos, três grupos, as corridas são praticamente iguais. À medida que eu vou aumentando o número de grupos que eu divido, as corridas independentes, elas vão ficando muito diferentes. Vai aumentando a variabilidade das corridas. Então, a por isso que a partir de 12 fica muito provável, porque fica, cada comunidade vai. Assim, é, eu não sei qual critério que esse pessoal está usando para diminuir o número de interações. Eu não vi um artigo falando qual critério. Mas até então, o batalha de 5 mil, 50 mil, 10 mil, 100 mil, é usar 20 interações. E calcula a média dessas 20 corridas para cada grupo, então vamos entender. Essas 20 interações serem dividir a população em 20 grupos, em um grupo. E vai repetir 20 vezes, é, dividir a população em, em, em um grupo. Dois grupos. E vai fazer 20 corridas independentes para dividir a população em dois grupos. Então, tipo assim, um indivíduo, um para praticar, o outro para o outro lado. É, é isso que vai acontecer nessas corridas independentes. É, é, três grupos, 20 corridas independentes. Nós vamos ver aqui, depois eu vou repetir com outro tipo de dados, vocês vão entender melhor. Eu vou colocar 20 interações. Você tem alguma coisa a falar nesse critério, pessoal? Eu vou colocar 20. Esse use, sequential deck, range of seeds, é quando você quer começar a corrida sempre no mesmo ponto. Então, você... É, isso tinha muito no estádio, que a gente, se a gente perdesse o sorteio, a gente voltava com o número com o seed lá, e ele voltava para o mesmo lugar. Mas não vou colocar esse nome. Vamos lá. Vamos começar então. Pronto. Agora eu dei ok, ele vai começar a criar. Aí a gente vai tomar um café, aí ele vai continuar rodando, ele vai fazer isso. Ó, já já criou a primeira. Vamos ver só o gráfico dela. Clique em cima dela. Park Watch, Show, ó. Era desesperado, é um grupo só, então todo mundo, todos os indivíduos estão nesse grupo. Beleza? Vamos, vamos, vamos ver melhor aqui. Ó. Aqui está na ordem original, então eu estou indo do indivíduo 1 até o indivíduo 36 e estou colocando uma singular. Mas eu poderia colocar em múltiplo line, vamos lá, olha o que acontece quando eu coloco em múltiplo line. Então eu vou ter para o indivíduo, do 1. Até o 36. Ó, o número está fora dos parênteses. Esse é o número do indivíduo, a identificação do indivíduo. Né? Indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, indivíduo 4, até o indivíduo 36. Dentro dos parênteses está a putativa origem, então, assim, a provável população de origem. Pode ser, pode não ser. Os trânsitos não vão usar isso para fazer os cálculos dele. Ele só vai colocar essa informação aqui para você entender, assim, olha, essa, essa aqui que a gente achava que era uma população, na verdade, é formando duas populações. Então, é isso que ele está falando. Então, agora a gente pode ir tomar um café, então nós vamos dar uma paradinha de uns 20 minutos, né? E quando isso, o programa roda aqui, e quando ele voltar, a gente vai ter bastante informação para a gente é, falar o que está acontecendo.
Então, aí a gente vai ter que entender a informação que a gente vai tirar desse, 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 desse negócio aqui. Mas vamos aqui, então, só dar uma última explorada, antes de fazer o nome do conjunto, que é fazer de plano, sem ser por peso. Ele, ele, os, os fragmentos do satélite estão, os alelos são colocados por peso do tamanho de fragmentos. Como eu disse ontem, não necessariamente eu preciso dizer isso. O programa é indifere. Se eu chamar esse 239 de alelo 1, 245 de alelo 2, ele vai separar os indivíduos da mesma forma. E, na verdade, o peso não influencia aqui o tamanho de perto de massa. É, só tem um programa que vai tirar uma vantagemzinha desse tamanho de fragmento. Que é aquele que eu falei que não vai ver, ele está no trabalho, né? Ao querer, ele esquece tudo isso, mano, que é em dos, que é aquele dia de pop. Então você tem que ficar entrando no dos toda hora, tem que estar com a mente bem com a rotina dele. O dia de pop, ele tem uma medida só. Diferente de todos esses aqui, que pode levar em consideração esse tamanho de fragmento. Mas, segundo o meu professor Matt Davis, mesmo assim, não tem muito ganho, assim, porque ele tenta ver se os fragmentos são mais distantes, é, ele considera que é, aqueles genótipos estão mais distantes. Então, ele calcula a distância baseada na, na diferença de tamanho dos alelos. Então, os indivíduos lá, 241, 243, 241, 245. Aí aparece o terceiro, 241, 261. Então, esse está com um alelo dele está para cá, o outro alelo está para o Aí ele considera que é bem distante. É, é, mas, mesmo assim, a contraparte, se, 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 se aquele alelo para ser maior daquele, daquele gênero, precisa dos artigos que vocês estão. Demorar muito para evoluir para tanto fazer size square difference. Então, a diferença, a média da diferença é levada ao quadrado do tamanho dos alelos. Essa faz o Dinipop, que é no DOS. Mas é só isso. Então, para essas análises trans, tanto faz o fragmento, ou seja, a gente designar os alelos, igual a gente fez aquela. aquela de notificação ontem, do gel, via alelo 1, alelo 2, alelo 3, alelo 4, alelo 5. Então, só no... no dia de 4, naquela que size square difference, é que vai ter vantagem se a gente souber que o anelo é, é mais distante do tamanho do fragmento do que o outro. Nada mais do que isso. É, então, Antes de abordar a missão, vamos lá. Veja aqui, é o símbolo. Então, o carnaval está dando uma bandeira. Então, está dando uma bandeira. Vai. Então, o que acontece? Se eu tirar o aqui, a gente vai ver bem esse problema. E o cara mesmo, a informação que está lá, tudo é. Eu posso, olha, vamos aqui, é legal, tem do lado, ó, população dada, eu disse que uma população é um, prova a população um, prova a população dois. É inferred cluster, então os clusters inferidos pela nossa, como aqui está dividindo a população de cinco, é, então nós vamos ter cinco clusters. Aí ele vai ver se tem alguma correlação é, com essas populações que eu disse. Vamos lá. Ó, grupo 1. Ó, a população 1 tem 0,223% desse grupo 1, a 2,66%. Do 2, 0,245%, 0,249%, 3, 0,280%, 0,250%. Vocês viram que pela estrutura não, não tem, assim, porque às vezes 
Quando também estruturado mesmo, e tem a ver com a provável população que você disse, está assim, um grupo, 90% está lá, o outro está 10%. Aí, quando você muda o outro inferno de cluster, está a segunda população está 90%, o outro 10%. Então, aqui está muito divididinho, e está muito difícil. Principalmente, ó, estruturação, e é o que vem. Então, cada linha dessa é um indivíduo. Ele é é isso de nós, isso de amarelo, isso de azul, isso. Ele é um pouquinho de tudo. Ele não é a gente cada coisa, é uma mistura. Então, provavelmente, se a gente fizer o um teste nessa população, não vai dar nada. Não deu, mas ela não vai dar. Não sei nem qual será o melhor de atacar no caso desse. Só que ele não vai fazer, porque senão ele não tem que esperar esses dados rodarem, né? Então, essa informação vem aqui na tabela lá. Vamos ver quando a gente bota um. Ó. Duas populações, inverte classe 1. Então, aqui não tem escapatória. Todo mundo pertence a situação. Todo mundo da população 2 também pertence a classe 1. Porque, ó. Então, tem coisa. E aqui, ó. Eu disse. Aqui vem, ó, embaixo, a tabelinha, ó, o nome, até o 36. O nome dele, a porcentagem de alunos perdidos, entre parênteses, vejam lá, Fleury, teve 14% de alunos perdidos, Russell, 14%. Ru, uh, 42% de alunos perdidos. Mas, alunos perdidos. Aqui a provável população dele, ó. Provável população 1. Ah, a partir de 19, provável população 2. Cliente dele ao grupo. Só tem um grupo nesse caso aqui, né? Que a gente está no A corrida do mar com o C total. Tá C total. Então, só tem uma corrida. Então, só tem uma corrida só de um grupo. Essa é todo mundo, é 100% desse grupo. Um. Então, pronto. Agora vamos ver aqui o que é dois. Então, vocês já viram aqui, mas vai ser meia meia, mais ou menos. Ó. Aqui, ó. vai mostrar subindo. Mas mesmo assim, vai dar tudo mais ou menos meia meia. Vamos ver. É, olha aqui. A gente está até o indivíduo, porcentagem de dados perdidos mesmo. Passando aqui, esse indivíduo aqui, né? Esse primeiro grupo, 32 segundos. Esse aqui, 0,541, 0,459. Esse, esse daqui é o que a gente chama de coeficiente de uma perspectiva. Ou, ou, ou é o o coeficiente de associação a um grupo ou ao outro. A gente considera, tem gente que considera o quarto 70%. Se é assim, se é assim, e se é assim, você pode dizer que é assim, é totalmente 100% verde, é totalmente verde. Então, se a maioria usa 80% o capital, então, se tem 80% ele é puro no grupo. Menos de 80% ele é visto. Então ele está entrando na área mista. Como aqui não tem estruturação de uma, olha o que vai acontecer. Já não vai ver nenhum 0,70 ou 0,80. 0,520, 0,480. 0,620, 0,640. Então ele está entrando na área mista.
É, então, o que eu acho? Então, essa, essa population que é a given population, ou a população provável, que eu acho que é. Pode ser, pode não ser. Eu estou dizendo, achando que ele é do Sagrado. Não, que não, porque é tudo uma mistura só. Aí vem aqui, ó. Dois tipos de grupo. Nós estamos tentando entender dois tipos de grupo. Aí fala, esse primeiro indivíduo, é, a associação dele, que é o conhecimento de membership, é 0,362 segundos. Ao segundo, é o primeiro grupo, 0,459 segundos. Terceiro, 0,520, 0,480. Vamos ver o mais extremo desses indivíduos. Ó, oh, esse aqui, o racha, meia, meia, meia canadense, meia americana, se fosse ver esse. Então, é, não tem uma, um, um grupo aqui. Vamos ver aquele que perdeu para comprar perdido. 34, 0,446. Aqui, ó, eu estou parecendo com os meus, que eu nunca levei isso em consideração. Quando a gente colocou aquele print, credit for print, ele fez aqui a variando de 0,110 a 1. De 0,00 a 0,89. Então, 90% de mercado, né? Eu já nem vi para a primeira parte, não. Mas aqui vai ter um intervalo de confiança do grupo 1 e do grupo 2. Para esse indivíduo. Olha aqui, ó, vai variando de indivíduo para indivíduo. Ó. Esse aqui é o nosso exemplo, então. Está aqui é daquele que trabalha de confiança, porque a gente chegou aquela caixinha. É tipo, rituals. É... Ah, vamos ver com vocês aqui, professor. Ó, continua a coisa, mas eu lembro que aquele grupo do Rocinha também é bem firme. Esse é diferente. Aqui é jogador, aí vamos observar se o indivíduo já vai em quê? Por grupo. Ah, tá. Por grupo. Olha aqui, ó. Ele é 27, 30, 26, 25, 34. Eles estão meio, esses indivíduos aqui estão meio ocupados no açozinho aqui. Na verdade, é, na outra, é até são dois indivíduos, vamos ver. 27, 30, dá para ver. 26, 25, 34. Vamos ver você. Não, pode estar assim, 34. Olha aqui, olha o nome correndo do círculo. Vamos ver. Olha a outra corrida do 5. Então veja que aqui já está variando as corridas independentes, dividindo cinco grupos. É aquilo que eu disse para vocês. É, quando eu tenho poucos grupos, dividindo a população em dois, em três, em quatro, as corridas independentes dão sempre mais ou menos o mesmo jeitão de, de análise. Então os indivíduos, se o indivíduo 2 for um grupo 3, ele sempre fica no grupo 3. À, à medida que eu vou aumentando o número de, 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 de grupos, o indivíduo fica num pode parar em outro. Então, é o que acontece aqui, ó. Então, você tem uma bandeirinha lá com as países lá. Quer ver? Olha aqui, uma bandeirinha com as países lá. E na outra, você tem uma mistura toda doida, assim, um, sem esse padrão tão certinho assim. Então, é o mesmo número de grupos dividindo. Corridas independentes, não tem muito mais variedade.